ఏ హలో ఎవ్రన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నన్ను ఒక పర్సన్ కమెంట్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బిమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీద ఒక వీడియో చేయండి అండ్ ఆల్సో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవడానికి ఏదన్నా ప్లాట్ఫామ్ కనుక ఉంటే అది ప్రొవైడ్ చేస్తే మేము యుఎస్ వచ్చే ముందే అవి ఇక్కడ ఇండియాలో నేర్చుకోవడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది అనని అన్నారు సో ఆ థాట్ అనేది యా ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే బిమ్ మన ఇండియాలో సో గత ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి సో మోస్ట్లీ పీపుల్ అందరూ బిమ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు సో అందుకని మనకి ఇప్పుడే బిమ్ గురించి తెలుస్తుంది నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం అప్పుడే ఆ బూమింగ్లో ఉంది ఆ బిమ్ అనే టెక్నాలజీ సో అందుకని దాని మీద కనుక మనం కనుక ఫోకస్ చేయగలిగితే సివిల్ ఇంజనీర్స్ డెఫినెట్లీ మంచి స్కోప్ అయితే ఉంటుంది బిమ్ మీద సో మీరు కనుక ఫోకస్ చేయగలిగితే ఆ బిమ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద కనుక మీరు ఇప్పటి నుండే ఫోకస్ చేయగలిగితే సో డెఫినెట్లీ మంచి జాబ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు ఏ సైట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆఫీస్లో కూర్చొని నీట్గా సిస్టమ్ ముందు వర్క్ చేసుకుంటే మీకు మంచి శాలరీ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మీకు జనరల్గా తెలిసే ఉంటుంది బిమ్ ఈజ్ అ ఇట్స్ అ టెక్నాలజీ ఓకేనా ఆ టెక్నాలజీని మనం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి అచీవ్ చేస్తాం ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడే ముందు అసలు గురించి కొన్ని థింగ్స్ మాట్లాడుకున్నాం సో మీకు జనరల్గా తెలుసు ఉంటే మనం ఒక ఆటో కేడ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా అది ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఓన్లీ టూ డీ వర్క్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆ టూ డీ డ్రాఫింగ్ వర్క్స్ ఓకేనా సో టూ డైమెన్షన్ అంటాం కదా అలాగే బట్ కమ్స్ టు బిమ్ ఏంటంటే బిమ్లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే త్రీ డీ ఫోర్ డీ ఫైవ్ డీ సిక్స్ డీ సెవెన్ డీ అని ఉంటాయి సో ఈ త్రీ డీ ఏంటంటే మనకి ఇన్ కేసు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే దాన్ని మనం త్రీ డీ మోడలింగ్ చేసి చూపిస్తాం అందులో సో నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి సో త్రీ డీ మోడలింగ్ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ డీ ఏంటంటే టైం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు కనుక మనం ఒకనక ఒక ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఎంత టైంలో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు దానికంటూ ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో సింక్రో ఫోర్ డీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి మనం కంప్లీట్ మన ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయకముందే మనం కంప్లీట్గా ఏ రోజు ఏ యాక్టివిటీ మనం స్టార్ట్ చేసి దాన్ని కనుక మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే ఎన్ని రోజుల్లో మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయగలము అనే ఎంటైర్ అనాలిసిస్ చేస్తాం ఎంటైర్ అనాలిసిస్ చేసి ఆ సింక్రో ఫోర్ డీలో మన మోడల్ని త్రీ డీ నుండి వచ్చిన మోడల్ని తీసుకొని సింక్రో ఫోర్ డీలో పెట్టి ఎవ్రీథింగ్ సో ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది వర్క్ అయితే మాత్రం సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనం ఒక ఒక బిల్డింగ్ని కట్టకముందే ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్లో చెక్ చేస్తాం అనమాట సో అందుకనే బిమ్కి అంత గ్రోత్ ఉంది అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఫైవ్ డీ ఫైవ్ డీ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎనాలిసిస్ సో కాస్ట్ ఎనాలిసిస్ ఎలాగంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు మనం కనుక కట్ మన మన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే కంప్లీట్ బడ్జెట్ ఎంత అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత సిక్స్టీ అనేది సస్టైనబిలిటీ సో సస్టైనబిలిటీలోకి మెయిన్లీ కొన్ని థింగ్స్ ఏమంటే నవ్ డేస్ మనం ఐ మీన్ సోలార్ అనాలిసిస్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో అంటే గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటాం కదా సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ సెవెన్ డీ ఏంటంటే ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట అంటే ఇంకా తర్వాత మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ వన్స్ కట్టేసి అయిపోయిందంటే అయిపోయిందని కాదు దాని మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా సో దానికి కం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన దగ్గర ఐ మీన్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీ దగ్గర ఉంటుంది సో దాన్ని అలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో ఇది ఏంటంటే ఈ ఇది ఇదేంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ టాస్క్ సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అండ్ ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం సివిల్ అయితే సివిల్గా ఇఫ్ ఇన్ కేసు నువ్వు కనుక సివిల్ అయితే నువ్వు బిమ్లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలవు అంటే సో నువ్వు ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్స్ చేస్తూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ స్ట్రక్చరల్ డ్రాఫ్టింగ్ చేస్తూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అండ్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ చేస్తూ బిమ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా మనం మన వర్క్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ ఈ త్రీ థింగ్స్ మీద లిమిట్ అయి ఉంటాయి బట్ ఇంకా మెకానికల్ వాళ్ళు ఉంటారు మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా మన బిల్డింగ్ మీద వర్క్ చేస్తారు హెచ్ఓఏసి యూనిట్స్ ఉంటాయి అవి మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సో మనం చిన్న బిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బిమ్ అవసరం లేదు సో ఎప్పుడైతే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు బుర్జ్ ఖలీఫా ఉంది అనుకోండి ఆ బుర్జ్ ఖలీఫాను మనం డిజైన్ చేయాలంటే సో సింపుల్గా ఏదో మనకి అయిపోద్ది చేసేస్తామనంటే కాదు దానికి ఎంటైర్ సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ముందే ప్రీడిఫైన్ చేసి ఉంచాలి సో ఎవ్రి కట్టక ముందే మనం అన్
ఫాలో అయింటారు అందుకనే దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది సో దీన్ని కనుక మీరు నేర్చుకోవాలంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు జనరల్గా నేను ఫ్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే నేను మెన్షన్ చేస్తా బిమ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నుండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ వస్తుంది కాబట్టి మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా మనం కనుక ఏ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవాలన్నా మన ఏ డిజైన్లోకి వెళ్ళాలన్నా ఆటో క్యాడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో దాని తర్వాత మనం ఆటో క్యాడ్ టూ డి త్రీ డి జోలికి అయితే వెళ్ళొద్దు మీరు టూ డి త్రీ డి అనేది మనకి అసలు హెల్ప్ ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకేనా ఆటో క్యాడ్ త్రీ డి అనేది మీరు దాని గురించి పట్టించుకోవద్దు సో దాని బదులు అది నేర్చుకునే దాని బదులు మీరు ఇంకొక దాని మీద త్రీ డి సాఫ్ట్వేర్ మీద కనుక మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే మీకు కొంచెం ఐ మీన్ ఇంకా మంచి మంచి శాలరీస్ ఎర్న్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది దానికోసం ఏంటంటే డిఫరెంట్ త్రీ డి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి బట్ రివిట్ ఈజ్ అ ఆటో క్యాడ్ తర్వాత ఆటో క్యాడ్ ఈజ్ అ బేసిక్ టూల్ దాన్ని మనం నేర్చుకోకుండా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నామంటే ఇంకా మనకి ఎటువంటి స్కోప్ ఉండదు సో అందుకని ఆటో క్యాడ్ అనేది మనం డెఫినెట్లీ నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకున్న తర్వాత అది ఒకటి నేర్చుకొని ఇంకా చాలే ఆటో క్యాడ్ వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు దాంతో మనం ఎక్కువ ఇయర్స్ సర్వైవ్ అవ్వలేము సో దాని తర్వాత మనం రివిట్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రివిట్ లో నేను ఇంతకు ముందే మెన్షన్ చేశా కదా సో ఈ రివిట్ అనేది మెయిన్ బిమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా సో ఈ రివిట్ లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి రివిట్ ఎంఈపి అని ఉంటుంది అంటే రివిట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ రివిట్ లో ఎంఈపి అని ఉంటుంది మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్లంబింగ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఆ రివిట్ ని యూజ్ చేస్తారు మనం ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆర్కిటెక్ట్ ఏంటంటే తన ఆర్కిటెక్చరల్ మోడలింగ్ ఆ త్రీ డి మోడలింగ్ అంతా డిజైన్ చేసేస్తారు తర్వాత స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఆ మోడల్ ని తీసుకొని ఆర్కిటెక్ట్ ఏదైతే డిజైన్ చేస్తారో ఆ మోడల్ ని తీసుకొని వీళ్ళు కాలమ్స్ ప్లేస్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తారు కాలమ్స్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ బిల్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్కిటె స్ట్రక్చరల్ డిజైనింగ్ టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఈ ట్యాప్స్ స్టాట్రో అండ్ రేసా త్రీ డి ఓకేనా సో ఇలా చాలా ఉంటాయి వాటిల్లో మనకి ఏమి ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఇది మళ్ళీ రివిట్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని పెడతారు పెట్టి చెక్ చేస్తారు ఓకే అండ్ తర్వాత ప్లంబింగ్ ఇంజనీర్స్ ప్లంబింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా మా అదే ప్రాజెక్ట్లో పెడతారు అండ్ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ ఎలక్ట్రికల్ ఐ మీన్ వాళ్ళ యూనిట్స్ అన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్లోనే పెడతారు ఆ తర్వాత దీని అన్నిటిని బట్టి క్లాస్ డిటెక్షన్ అని చెప్పి చేస్తారు అనమాట ఈ క్లాస్ డిటెక్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్స్ ఉన్నాయంటే అవి స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ వర్క్స్తో క్లాస్ డిటెక్షన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఏదో ఒక వాలు కాలమికి కనెక్ట్ అవుతుంటుంది అది కనెక్ట్ అయినప్పుడు సో దాన్ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి మనం కన్స్ట్ర అదే మనం కనుక బ్లైండ్గా డైరెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్తే ఎక్కడో దగ్గర వాల్ దగ్గర మనకు కాలం హిట్ అవుతుంది ఓకేనా లేదంటే ఏదో భీమ్ హిట్ అవుతుంది ఆ కేసులు ఏంటంటే అక్కడ మనం డీల్ చేయలేము ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు అందుకనే మనం ముందే క్లాస్ డిటెక్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి కాలము ఐ మీన్ వాలు కాలంకి కనెక్ట్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేయాలి ఇలాగా కొంచెం నీట్గా అన్నీ చెక్ చేసి ఇలా చేస్తారు అండ్ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ యూనిట్స్తో మనము క్లాస్ డిటెక్షన్ చేస్తాం ఈ క్లాస్ డిటెక్షన్ చేయడానికి నావిస్ వర్క్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఫోర్ డి అన్నాం కదా ఫోర్ డి టైమ్ రిలేటెడ్ సింక్రో ఫోర్ డి అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి వీళ్ళు ఫోర్ డి అనాలిసిస్ చేస్తారు దాని మీద సో ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ దానికి కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ప్రైమవేరా అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పి సో అవి అండ్ ఫైవ్ డి వచ్చేసరికి కాస్ట్ అనాలిసిస్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అనేది సో ఐ నాకు అది ఐ మీన్ అంత కరెక్ట్గా ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి చేస్తారని తెలియదు కానీ బట్ మోస్ట్లీ రివిట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఐ మీన్ ఈ కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి రివిట్ హెల్ప్ అవుతుంది మేబీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క కొన్ని స్ప్రెడ్ షీట్ ఉంటాయి వాళ్ళ కడ అవి యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డే అనేది సోలార్ అనాలిసిస్ కదా దాన్ని కూడా రివిట్ చేస్తుంది సోలార్ అనాలిసిస్ అనేది రివిట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ నేను నేను చేసా ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇసి ఇవన్నీ మనం నేర్చుకొని నేర్చుకోవాలా అంటే
ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక బిమ్ లీడ్ అవుతావో అప్పుడు నువ్వు మెకానికల్ వాళ్ళని కూడా డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఆ టైంలో మీకు అది కావాలి బట్ ఇనీషియల్గా మీరు ఇవన్నీ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకున్నది ఎగిరిపోద్ది సో అందుకని దాన్ని ఇప్పుడు ఏమి కన్సిడర్ చేయొద్దు తర్వాత టైం వచ్చినప్పుడు నేర్చుకోవచ్చు సో తర్వాత నావీస్ వర్క్స్ ఒకటి నేర్చుకోండి సో నావీస్ వర్క్ క్లాష్ డిటెక్షన్ చేయడానికి ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలంటే నేర్చుకోండి ఏంటి టైమ్ అండ్ ఐ మీన్ ఇది సింక్రో ఫోర్డి కానీ ప్రైమవేరా లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు ఇవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ సో వీటల్లో మీరు ఈ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మనం నేర్చుకోవచ్చు నేర్చుకోవడం అంటే ఇంకా మనకి ఎంతవరకు ఎంత పర్సంటేజ్ నేర్చుకోవాలి అనేది సో అది డిపెండ్స్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఏమి కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలన్నా అంత పాసిబుల్ ఉండదు మనకు అన్ని సోర్సెస్ కూడా దొరకవు ఫస్ట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకొని ఏదో ఒక కంపెనీలో ఎవరైతే బిమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తారో ఆ కంపెనీలోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి చూడండి సో దాన్ని మీరు కనుక క్యాచ్ చేయాలంటే ఆ కంపెనీలో మీరు కనుక ఎంటర్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ బిమ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ బిమ్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ కనుక మీకు ఉంటే దాంట్లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో అందుకని ఈ ఒక త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆటో క్యాడ్ రివిట్ నావీస్ వర్క్స్ లేదంటే సింక్రో ఫోర్డి కానీ ప్రైమవేరా ఇలాంటి కొన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కనుక మీరు ఇనీషియల్గా నేర్చుకొని కొన్నింటిలో బేసిక్స్ వచ్చినా పర్వాలేదు ఆటో క్యాడ్ రివిట్ మాత్రం కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కనుక నేర్చుకొని మీరు కనుక ఒక కంపెనీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి చూడండి మీరు ఎలా ఎన్ని రోజులు నేర్చుకున్నా నేర్చుకున్నట్టే ఉంటుంది అక్కడ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీరు వర్క్ చేయరు కాబట్టి మీకు రియల్ టైం నాలెడ్జ్ అనేది రాదు సో ఆ కేసులో ఏంటంటే మీకు ఎవ్రీ టైం రియల్ టైంలో ఎప్పుడైతే మీరు వర్క్ చేస్తారో దెన్ ఓన్లీ మీకు ఒక క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమవుతుంది అసలు ఏం చేస్తున్నాం రియల్ టైంలో రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేది వేరు అండ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం వర్క్ చేయదో డెమో ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసేది వేరు సో అందుకని ఆల్వేస్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకొని రియల్ టైంలో కనుక వెళ్ళగలిగితే సో ఇంకా నిన్ను నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కంపెనీ నిన్ను అలా తీసుకెళ్ళిపోద్ది నీకు ఏ లెవెల్కి మనకి ఎంత మనం కా తర్వాత మన ఓపిక మన మన కమిట్మెంట్ అలా నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ బిమ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఐ హోప్ మీకు బిమ్ గురించి అయితే క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో బిమ్లో ఒకవేళ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే మీరు జాబ్ రిలేటెడ్ ఎలా వెళ్ళాలని చెప్పేసి మీకు ఇప్పటికీ అర్థమై ఉంటుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎలా నేర్చుకోవాలి అసలు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి సో మాకు అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఎక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ డీల్ చేస్తారు అనేది అర్థం కావట్లేదని చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు నేర్చుకున్న సో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫ్యూ థింగ్స్ ఒకటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంకొకటి సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంకొకటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా బయట ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ నేర్చుకున్నా వాళ్ళు మీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు గైస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు హెల్ప్ అవ్వదు మీరు ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్తో పాటు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కనుక నేర్చుకోగలిగితేనే మీరు ఏ కంపెనీకైనా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏ కంపెనీలో వెళ్ళిన తర్వాత మీ మీ డైలీ జా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి అయితే మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ కనుక నేర్చుకుంటే వీటి గురించి మీకు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలంటే సో భవనం సి టు సి భవనంస్ కన్సల్టెన్సీ టు కన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు మీకు అన్ని కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో అండ్ వీ ఇది ఇట్స్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ కంపెనీ వీళ్ళ దగ్గర కోర్సు టీచ్ చేసే టీచ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐఐటి గోల్డ్ మెడల్ ఐఐటి కాన్పూర్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఐఐటి రూర్కి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే సీనియర్ బ్రిడ్జ్ డిజైనర్గా వర్క్ చేస్తున్నారో ఎల్ఎన్టీలో అతను కూడా ఉన్నారు అండ్ మీకు జనరల్గా తెలిసే ఉంటుంది దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి ఆ బ్రిడ్జ్కి డిజైన్ చేసిన ఇంజనీర్ కూడా ఇక్కడ ఆ బ్రిడ్జ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలని కోర్స్ చెప్పారు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఆ కోర్సెస్ సో మీకు డెఫినెట్లీ మీకు అది హెల్ప్ అవుతుం
సో భావనం సి టు సిలో మీకు డెఫినెట్లీ మంచిగా హెల్ప్ అవుద్ది మీరు నేర్చుకోవడానికి భావనం సి టు సి రీసెంట్గా ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసింది స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ప్లస్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు టెన్ ప్లస్ కోర్సెస్లో ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చరల్ తీసుకోండి ఆర్కిటెక్చర్లో ఆటో క్యాడు స్కెచ్అప్ త్రీడిఎస్ మ్యాక్స్ అండ్ రివిట్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్లోకి వచ్చేసరికి ఈ ట్యాప్స్ స్టాట్రో అండ్ ఐడియా స్టాటికా అండ్ మైడాస్ అండ్ టెక్లా అండ్ ఆల్సో జియో టెక్నికల్ థియరీ టు ప్రాక్టీస్ కోర్స్ అని చెప్పేసి ఇలాగా సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ప్లస్ కోర్సెస్ వీళ్ళు మీకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ అవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన కోర్సెస్ వీటన్నిటి ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వీటన్నిటిని కనుక మీరు నేర్చుకోవాలంటే సో ఫో త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది బట్ మీరు కనుక సో నేను ఇచ్చిన కూపన్ కోడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే మీకు జస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కే మీకు ఈ ఆఫర్ అయితే వస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ గైస్ జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఐ మీన్ మీరు ఎక్కడ బయట ఎంక్వైరీ చేయండి సో ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఈ ఐ మీన్ ఒక ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఒక కోర్సు డీల్ చేసిరంటే ఈచ్ కోర్సు ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు బట్ ఆల్ ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ కాన్పూర్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ వరల్డ్ టాలెస్ట్ బిల్డింగ్కి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరి కోర్సెస్ కూడా మీరు జస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కి అయితే వస్తుంది డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కూపన్ కోడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే మీకు జస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్కి వస్తుంది సో ఇదైతే మాత్రం బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళండి చెక్ చేయండి సో వాళ్ళ రివ్యూస్ చూడండి రివ్యూస్ చూసి మీరు జాయిన్ అవుతే ఐ మీన్ ఇది కనుక మీరు జాయిన్ అయ్యి కనుక నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో మీకు మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది ఓకే అది నా సజెషన్ అండ్ వన్స్ కోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఎలా మీకు హెల్ప్ చేస్తారంటే మీకు కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ సపోర్ట్ కావాలంటే వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ ఇస్తారు సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అండ్ తర్వాత ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారు వీళ్ళు సో కోర్స్ కంప్లీషన్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ మీకు కనుక సెవెన్ డేస్లో కోర్స్ నచ్చలేదు అని అంటే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ ఇస్తారు మీకు కోర్స్ నచ్చలేదనే మాట అయితే రాదు ఎందుకంటే సో ఆ ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు అలా టీచ్ చేశారు ఆ కోర్సెస్ డెఫినెట్లీ మీకు కనుక నచ్చకపోతే డెఫినెట్లీ మీకు వాళ్ళు విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్లో మీకు కోర్స్ నచ్చలేదని చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఇస్తారు అక్కడే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ డైలీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే మీకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో డైలీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తారు మీరు వాటిని చూసి మీరు కోర్సెస్ నేర్చుకొని ఏదైతే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయో ఇండియాలో అది కనుక మీరు చూసుకొని అప్లై చేసుకోగలిగితే మంచి జాబ్ లేయర్ జాయిన్ అవుతారు సో సిక్స్ థౌజండ్ పే చేసి జాయిన్ అవడం వల్ల మనకు పోయేది ఏమి ఉండదు సో మీకు ఒకవేళ జాయిన్ అయితే అట్లీస్ట్ మీరు ఎవరికన్నా ఐ మీన్ ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు చెప్పొచ్చు సో దట్ నేను ఇలాగ కోర్సెస్ ఎన్రోల్ అయినా అవి నేర్చుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి సో ఒకసారి వెళ్ళండి డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళండి సో ఇది లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్ అన్నారు సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అక్కడ లింక్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి ఆ కూపన్ కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయండి నేర్చుకోవడానికి అయితే మీరు ఎజిటేట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మనం ఎంత మనం నేర్చుకోకపోతే మన శాలరీ ఇంతే ఉంటుంది సో సివిల్ ఇంజనీర్ జనరల్ మీకు తెలుసు మన శాలరీ ఇంత మనం ఏం నేర్చుకోలేదు అనుకో ఇంతే ఉంటుంది అదే మనం నేర్చుకుంటే వెళ్తుంది ఓకే తర్వాత స్కై ఈజ్ అవర్ లిమిట్ సో మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టు తెలియదు లైక్ చేయండి అండ్ సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కనుక హెల్ప్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి